హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు నేను మీ నరేష్ ఇవాళ మనం మరొక ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అండ్ లాస్ట్ వీడియో కూడా మనం ఒక ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్ట్రాంగిల్ స్ట్రాటజీ గురించి తెలుసుకుందాం లాస్ట్ వీక్ అండ్ అదేవిధంగా ఒక ట్రేడ్ కూడా ప్లేస్ చేసుకుందాం లైవ్ లో అండ్ ఆ పొజిషన్ ఓపెన్ కూడా ఉంది అండ్ దాని గురించి స్టేటస్ కూడా తెలుసుకుందాం అండ్ అదేవిధంగా అనాలిసిస్ కూడా చేసుకుందాం ఇథేరియం సో ఫస్ట్ ఇథేరియం అనాలిసిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిమైండర్ మన ఛానల్ కి కనుక న్యూగా వచ్చినట్టు ఫస్ట్ మా ఛానల్ ఉన్న కంటెంట్ ని చూడండి దాని తర్వాత మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బిల్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మనకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు పేరుతో మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే కనుక వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని అండ్ జాయిన్ అవ్వండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ కూడా ఉంది ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసినా కూడా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు సో మనం ఫస్ట్ ఇథేరియం అనాలిసిస్ చేసుకుందాం సో నేను ఇక్కడ ట్రేడింగ్ వ్యూ చార్ట్ పెట్టుకున్నాను ఫోర్ అవర్స్ ది అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ అవర్స్ చార్ట్ ప్యాటర్న్ చూస్తుంటే కనుక క్లియర్ గా అందరికి అర్థమైపోతుంది ట్రెండ్ అనేది డౌన్ సైడ్ వస్తుంది అండ్ లోవర్ లోస్ వేస్తూ వస్తుంది సో లాస్ట్ వీక్ మనం ఇక్కడ లైన్స్ ని డ్రా చేసుకున్న లైన్స్ అయితే అలాగే ఉన్నాయి చూడండి అండ్ లాస్ట్ వీక్ మనం ఒక స్ట్రాంగిల్ వేసుకున్నాం థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ని మనం సెల్ చేసాం ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ని మనం సెల్ చేసాం ఇప్పుడు మార్కెట్ ఇన్ బిట్వీన్ లోనే ఉంది అండ్ దాని మధ్యలో కూడా ఒక సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఉండే అండ్ త్రీ థౌసండ్ పైన మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక సపోర్ట్ ఉండే అండ్ ఈ లైన్స్ కూడా మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది ఈ వీక్ లో మొత్తం కూడా డౌన్ సైడ్ వచ్చింది ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ చేసింది కదా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ని అండ్ సో ఇక్కడ ఎం టైప్ ప్యాటర్న్ కూడా ఫామ్ చేస్తుంది సో ఎనీ టైమ్ మార్కెట్ అనేది ఇంకా కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ రావచ్చు డౌన్ సైడ్ మార్కెట్ వస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిఈ వరకు కూడా మన మార్కెట్ అనేది రావచ్చు సో అలా వచ్చింది అనుకోండి మనకి పుట్ లో అనేది లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో కాల్ లో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది పుట్ లో లాస్ ఉంటుంది సో ఆ పొజిషన్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలను దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం అండ్ అదేవిధంగా డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుందాం ఇథేరియం ది సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ పైన కూడా సేమ్ పొజిషన్ కనిపిస్తుంది నాకు థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిఈ నుంచి మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్ వస్తూ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ సో స్టిల్ లాస్ట్ వీక్ మనకి ఈ రేంజ్ లో ఉండే మనము ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు త్రీ థౌసండ్ లెవెల్ లో సో ఇప్పుడు మార్కెట్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ లో ఉంది సో ఓవరాల్ గా టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనకి డికే కనిపించింది డౌన్ సైడ్ వచ్చేసిన మనము టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ మన ప్రీమియమ్స్ లో కూడా డికే ఉంది అండ్ ఇంకా డౌన్ సైడ్ కూడా రావచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ వరకు కూడా మనకి మార్కెట్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఇథేరియం రావచ్చు అనేటట్టు కనిపిస్తుంది నాకు డౌన్ సైడ్ అండ్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ కూడా ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ లో అండ్ ఇక్కడ మనకి హైయర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో లోవర్ లో కనిపిస్తుంది లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్ అంటే ఫోర్ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్ మీకు వెళ్ళామనుకోండి ఇది ఒక ఎం టైప్ ప్యాటర్న్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఎనీ టైం బ్రేక్ అయి ఇథేరియం ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి నాకు డౌన్ సైడ్ ఒకవేళ మార్కెట్ ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ త్రీ థౌసండ్ టు త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రేంజ్ లోనే ఉండేటట్టు కూడా కనిపిస్తుంది సో ఈ రేంజ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఒక స్ట్రాటజీ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఫస్ట్ మన పొజిషన్ గురించి చూసుకుందాం సో ఆల్రెడీ మనం ఒక పొజిషన్ వేసుకున్నాం కదా దాని స్టేటస్ ఏముందో చూసుకుందాం సో ఇక్కడ మనము లాస్ట్ ఎక్స్పైరీ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ట్వంటీ సెవెంత్ మే ఎక్స్పైరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సో ఈ ఇప్పుడు మే ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇంకా డికే అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెంత్ మే ఎక్స్పైరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ సెల్ చేసుకున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెల్ చేసుకున్నాం అండ్ అదేవిధంగా థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ని సెల్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ పొజిషన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ వచ్చేసి మైనస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది టూ డాలర్స్ మైనస్ లో ఉంది సో మన ఎంట్రీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ అండ్ ఇక్కడ మార్క్ ప్రైజ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్టీ టూ డాలర్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో పెరిగింది ప్రైస్ అనేది సో అందుకోసం ఇక్కడ మనకి ఈ స్ట్రైక్ లో లాస్ కనిపిస్తుంది ఒకవేళ మార్కెట్ ట్వంటీ ఫైవ్
ఉన్నాం అండ్ ఈ రెండు పొజిషన్ కలిపితే మనం ఎంత ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ లెవెన్ యూఎస్డిటీ మనకి ప్రజెంట్గా ఈ ట్రేడ్ నుంచి ప్రాఫిట్లో ఉన్నాం అండ్ ఓవరాల్గా మనకి ఈ ట్రేడ్ నుంచి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఇక్కడ ఉంది రియలైజ్డ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అని చెప్పి ఇది మనకి ప్రాఫిట్స్ అనమాట ఈ రెండు క్యాలకులేట్ చేస్తే ఓవరాల్గా ఒక ఫిఫ్టీ నైన్ డాలర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ డాలర్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ వరకు అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టు సిక్స్టీ డాలర్స్ మధ్యలో మనకి ప్రాఫిట్ అనేది రావచ్చు సో ఇక్కడ మనం స్టాప్ లాస్ కూడా దాన్ని తగ్గట్టు పెట్టుకుందాం సో ఇక్కడ నేను సిక్స్టీ డాలర్స్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ నేను స్టాప్ లాస్ పెట్టాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం ప్రైజ్ అనేది వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు సో వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ ప్రైజ్ అనేది అంటే ప్రీమియం ఇప్పుడు సిక్స్టీ టూ డాలర్స్ లో ఉంది ఒకవేళ ప్రీమియం వన్ ట్వంటీ డాలర్స్ కు వస్తే మన లాస్ అనేది థర్టీ డాలర్స్ కు వస్తుంది అనమాట సో పుట్ లో మనం థర్టీ డాలర్స్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ అది కన్సాలిడేషన్ అయ్యింది డికే అయ్యింది అంటే మనం ఇక్కడ టార్గెట్ ప్రైస్ కూడా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సో అది ఓవరాల్ గా డికే అయిపోయి ఫైవ్ డాలర్స్ వరకు వచ్చిన మన టార్గెట్ ప్రైస్ అనేది ఫైవ్ డాలర్స్ వచ్చేసింది అంటే మన ట్రేడ్ అనేది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అండ్ అదే విధంగా త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా సేమ్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఇక్కడ మనం ట్రిగర్ ప్రైస్ స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ పెట్టుకున్న అండ్ థర్టీ వన్ డాలర్స్ అండ్ అదే విధంగా ట్రిగర్ ప్రైస్ మనం పెట్టుకున్నా కూడా మనకి ట్వంటీ సిక్స్ డాలర్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ మనం స్టాప్ లాస్ వన్ ట్వంటీ యూఎస్డిటీ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఒక థర్టీ డాలర్స్ లూజ్ అవుతాం అండ్ ఇక్కడే వన్ ట్వంటీ పెట్టుకున్నాం ఒక థర్టీ డాలర్స్ అంటే ఓవరాల్ గా థర్టీ థర్టీ మనకి సిక్స్టీ డాలర్స్ అండ్ ఇక్కడ కూడా థర్టీ అంటే వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ అండ్ అదే విధంగా ఒక లెగ్ అనేది ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఒక లెగ్ నెగిటివ్ గా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి పుట్ లో నెగిటివ్ ఉంది సో కాల్ లో ప్రాఫిట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇథేరియం ప్రైజ్ అనేది డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఇక్కడ మనకి పుట్ అనేది పెరుగుతుంది కదా పుట్ పెరిగినప్పుడు మనం పుట్ సైడ్ ఎగ్జిట్ అయిపోతాము పుట్ ని ఎగ్జిట్ చేసేసి కాల్ సైడ్ ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఉంది కదా సో కాల్ ని అలాగే ఉంచేసి మళ్ళీ ఇంకో పొజిషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా పొజిషన్ వస్తుంది అనుకోండి త్రీ థౌసండ్ ఏదైతే కాల్ ఉంటుందో దాన్ని కూడా సెల్ చేసి మనం ప్రాఫిట్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట అలా అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు నేను నేను అలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్ వస్తే సో ఇంకో ఆపర్చునిటీ ఏంటి కనిపించింది నాకు అనేది చెప్తాను అండ్ ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ లో ఉంది అండ్ ఇది కూడా కన్సాలిడేషన్ రేంజ్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడండి డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ త్రిపుల్ టాప్ త్రిపుల్ బాటం కనిపిస్తుంది నాకు సో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఏరియా సో ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది కొంచెం టైం కూడా స్పెండ్ చేయవచ్చు త్రీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు మళ్ళీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో స్పెండ్ చేయవచ్చు ఒకవేళ ఒకవేళ స్పెండ్ చేయలేదు మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి సో డౌన్ సైడ్ వస్తే కూడా మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా నా దగ్గర ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది దాన్ని షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అంటారు అండ్ మీరు వినే ఉంటారు ఆల్రెడీ లాంగ్ స్ట్రా స్ట్రాడిల్ అని చెప్పి షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అంటే లాంగ్ స్ట్రాడిల్ అంటే సేమ్ ఏటీఎం ప్రైజ్ ని మనం ఆప్షన్ బై చేస్తాం అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఒక వంద రూపాయలు ఉంది అనుకోండి ఏటీఎం స్ట్రైక్ అంటే ఇప్పుడు మనకి త్రీ థౌజండ్ దగ్గర మార్కెట్ ఉంది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర మార్కెట్ ఉంది సో ఏటీఎం వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అండ్ పుట్ వచ్చేసి సేమ్ వంద రూపాయలు ఉంది అనుకోండి రెండు బై చేస్తాము పుట్ ని బై చేస్తాం కాల్ ని బై చేస్తాం సో బై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా సైడ్ మార్కెట్ అప్ సైడ్ కానీ డౌన్ సైడ్ కానీ ఏదైనా స్పైక్ మూవ్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక సైడ్ లాస్ అవుతుంది ఒక సైడ్ ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఈ లాస్ అనేది దాంట్లో కవర్ అవుతుంది సో చాలా వరకు అందరం చేస్తాము ఈ స్ట్రాటజీ ఆప్షన్ బైయింగ్ లో సో దాన్ని లాంగ్ స్ట్రాడిల్ అంటారు సో ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో దానికి ఆపోజిట్ లో చేయాలి మనం ఇప్పుడు వంద రూపాయలు ఉన్న ప్రీమియం ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అక్కడ కూడా ఒక వంద రూపాయలు ఉన్న ప్రీమియం ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ప్రీమియం ఎంత కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ గా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ది మనకి వంద రూపాయలు కాల్ లో ఉంది వంద రూపాయలు పుట్ లో ఉంది అంటే రెండు ప్రీమియం ప్రైజెస్ వచ్చేసి మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ప్రీమియం ప్రైజ్ ని యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ గా టూ థౌస
162 प्रीमियम कलेक्ट आपशन से सो थ्री सिक्स टू थू थे प्लस सो इक टू थे हंड्रेड मैं स्ट्रईक प्रेस कदा सो टू थे हंड्रेड स्ट्रईक प्रेस तो प्लस त्री थे वन सिक्टी टू लो थ्री थे वन सिक्टी टू लैवल मैं अपसइड रेसीस्टन सो इक मन लाइन ड्रा चुस्क थ्री थौज वन सिक्टी टू लो निकड़कोचा अंड डेली टाइम फ्रेम मीदे मन लाइन ड्रा चुस्क हॉरिजल लाइन दें इक मन कोने कम थ्री थौज वन सिक्टी टू अच्छा अंड इक नैन प्लेस अंड अदे विधा इंको लाइन ड्रा चुस्क अंड इक इंको लाइन पेटा दी प्लस एंत सारी मैनस एंत इन मन अपसइड का प्लस टू थौज एट हंड्रेड प्लस थ्री सिक्टी टू अच्छे सो इक मैं मैनस टू थौज एट हंड्रेड मैनस थ्री सिक्टी टू मैनस 2438. So 2438 मैं इक एडिटा सिंपल ऐ टू थौज फोर थर्टी एट एडिटा अं इन मन एडिटेक तरह एक्सट्रा लाइन विमूव सो इन टू थौज फोर थर्टी एट मन की प्रईज अने कदा सो निक कल को नैन इक चूँ टू थौज फोर थर्टी एट लाइन ड्रा चुस्क टू थौज फाइव हंड्रेड कैंड अदे विधा त्री थौज वन सिक्टी टू सो को किंद मन टू थौज फाइव हंड्रेड किंदक सो इक मन की मध्य कीमियम उदी अटे मध्य क्रेड अवतुटे ट्वेंटी सैवंत एक्सपैरी वरुक मन की ट्वेंटी सैवंत मे एक्सपैरी वरुक लेकिन इंका मध्य मार्केट अने रेज ट्रेडे मन की प्रीमियम अनेका अन्न एग्जापल ऐ मन की प्रीमियम मन कलेक्टा थ्री सिक्टी टू रूपी कलेक्टा सो ओवराल मन की हंड्रेड पाइंट्स डिकेदी सो हड्रेड पाइंट बोथ सैड कल अगर रूम कल डिके अंप्लीट ओवराल सो हंड्रेड पाइंट डिके अ मन की टू सिक्टी टू उ सो हंड्रेड पाइंट मन डिके हंड्रेड पाइंट मन प्राफिट सो हंड्रेड पाइंट्स अंत हंड्रेड डालर्स हंड्रेड पाइंट इंटू मन की इथेरियम हंड्रेड अटे अब फिफ्टी क्वांटी इक फिफ्टी क्वांटी से सेल्सा वन इथीरियम अन्ट सो हड्रेड क्वांटी की क्लीस्ते आलमोस्ट आल इच्छे हड्रेड डाल वरकू वस्तु सो अभी क्या चूपा क्या पैन प्रापर का अर्थम का सो इन मैं टू थौज एट हंड्रेड कलेक्ट सो टू थौज एट हंड्रेड एंत टू थौज एट हंड्रेड वन सी नई सो वन सी नई यूएस जीटी उ सो फिफ्टी क्वांटी पेना अंड इक सेल शार सो इक मन की नैन इक टेन एक्स सो टेन एक्स पेटे मन की वन फारटी वन यूएस जीटी मन की पड़ती दी सेल्सा मन प्राफिट एंत चूपा अंड इक मन की प्राफिट वो प्रीमियम रिसीवेबल प्राफिट नई एट पाइंट यूएस जीटी एस्टिमेटेड अंत नई एट पाइंट फाइव जीरो प्राफिट वस्तु फिफ्टी क्वांटी कैल से हड्रेड डाले अन्ट सो ओवराल इकडक फिफ्टी डालर्स अड़क फिफ्टी डालर्स वी मन प्राफिट वो हड्रेड डाल वरक प्राफिट वे चान्स उ अंड इक मन की स्ट्राडल स्ट्राटजी सो इनवेट एंत पड़ती मन की ओवराल इक वन फारटी वन डाल अंत अगर लग आलोस्ट वन फारटी वन वेको सो वन फिफ्टी वन फिफ्टी वेकना त्री हंड्रेड डालर्स इनवेट पड़ती सो थ्री हंड्रेड डाल अंत थ्री हंड्रेड डाल इंटू मन सी फाइव का ट्वी टू थंड्रेड पड़ती मन की प्राफिट वे चान्स एंत वालर् अड़ फिफ्टी इकड फिफ्टी वालर् अंत सी फाइव नीन क्या सैवन थौज फाइव हंड्रेड अंत मेरे इनवेट अंत और ट्रेड की रिस्क ट्वेंटी टू थौज फाइव हंड्रेड सो मे रिटर्न सैवन थौज फाइव हंड्रेड वे चान्स उ शार्ट स्ट्राडल सो स्टार्ट स्ट्राडल मंच स्ट्राटजी सो मे अर्थ का कमेंट चयी सो इंका क्लियर एक्सप्लेन अंड इध मन की शार्ट स्ट्राडल अं स्ट्रांगल अंटे डिस्टेंस एक्वना स्ट्राडल अंटे इक प्रीम कलेक्टेको मन इकर डिस्टेंस मन स्ट्राडल वेटा शार्ट स्ट्राडल बट शार्ट स्ट्राडल एंटे मार्केट प्रीमियम अने फास्ट चान्स उठीएम स्ट्रईक्स मन सेल्सा काबटे सो एटीएम स्ट्रईक अंत टू थौज एट हंड्रेड मन के एटीएम काबीवे मार्केट अने अडिंदी सो फास्ट अपसइडते 
మనకి పుట్లో టైం డికే అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మనకి కాల్ సెట్ అనేది ప్రీమియం డబల్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ మనకి టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒకవేళ మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళింది అనుకో టూ హండ్రెడ్ కాస్త త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా అవుతుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం త్రీ త్రీ సిక్స్టీ టూ కలెక్ట్ చేసుకున్న పాయింట్ సో ఇక్కడ మనం త్రీ సిక్స్టీ టూ మన బ్రేక్ ఈవెన్ ప్రీమియము సో ఇది మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ అయ్యింది అనుకోండి సో కాల్ సైడ్ సో థర్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ మనకి మైనస్ లో ఉంటాము ఒకవేళ ప్రీమియం అనేది పెరిగితే సో స్ట్రాడీలో ఏంటంటే లాస్ ఎంత ఉంటుందో ప్రాఫిట్ కూడా అంతే ఉంటుంది సో ఈక్వల్ గా మనం చూసి వేసుకోవాలి స్ట్రాడిల్ గానీ లేకుంటే స్ట్రాంగిల్ గానీ సో స్ట్రాంగిల్ ఏంటంటే ఈ మనకి రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటాయి స్ట్రాడిల్ లో అనేది కొద్దిగా విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఫాస్ట్ గా అనేది స్ట్రాడిల్ లో వస్తుంది స్ట్రాంగిల్ కన్నా స్ట్రాడిల్ లో ఏంటంటే ఫాస్ట్ డికే అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ మార్కెట్ ఇప్పుడు డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఈ కాల్ లో అనేది ఫాస్ట్ ప్రీమియం డికే ఉంటుంది సో మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ రావాలి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా ఇది మనం కాల్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మనకి డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి సో కాల్ అనేది మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంటుంది సో కాల్ ని అలాగే ఉంచేసి పుట్ ని ఎగ్జిట్ చేసేసి మళ్ళీ ఒక పొజిషన్ లెగ్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో అవన్నీ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫర్దర్ గా నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా స్ట్రాంగిల్ గానీ స్టాడిల్ గానీ ఫండ్ ఫర్దర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి కదా సో ఆ టైమ్ లో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలో ఎలా మనకి ఒక్కొక్క పొజిషన్ ని మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుని ప్రాఫిట్ ఎలా దియాలో అవన్నీ కూడా డీటెయిల్ గా కంప్లీట్ గా వీడియోస్ అన్ని వస్తుంటాయి సో మన ఛానల్ ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ బిల్ ని అయితే క్లిక్ చేసి పెట్టండి అండ్ అదే విధంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని కూడా జాయిన్ అవ్వండి అండ్ మన డెల్టా డాట్ ఎక్స్చేంజ్ లో కూడా సైన్ అప్ అవ్వండి అండ్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అనాలిసిస్ తో అండ్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దెన్ టేక్ కేర్ సియూ టాటా బాయ్ బాయ్ అండి